sa, a chiunque piace vincere un premio, non parliamo poi nel mondo dell'arte se questo è uno dei premi più conosciuti di sempre. Giustamente qualsiasi artista vorrebbe ottenerlo. Ma cosa sono davvero i premi d'artista e quali possono essere considerati i più importanti? Io sono Clelia e oggi vi racconto dei sette più ambiti e noti premi d'arte, nazionali ed internazionali. E se anche tu come me sei appassionato d'arte, viaggi e mercato, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Prima di raccontarvi quali sono secondo me oggi i più importanti premi d'arte, vi faccio una domanda che io stessa mi sono fatta ultimamente. Se fossi un artista, quale sarebbe il vero valore del vincere un premio d'arte? Se rifletto sulla mia esperienza personale e non da artista e neanche da grande sportiva, ad esempio, penso che il valore dei premi che ho ottenuto sia sempre stato soprattutto nell'ambito dello studio e della ricerca e per lo più legato al riconoscimento da parte di altri del valore di quello che stavo creando o facendo. Se fossi un artista quindi probabilmente quello sarebbe per me il vero premio. Il sapere quindi che ciò che sto creando e realizzando in realtà viene riconosciuto non solo da me come creatore, ma anche da altri che così facendo lo avvalorano. E probabilmente non sono l'unica a pensarla così, perché una volta ho letto di una performance degli anni Ottanta di Grayson Perry, l'artista inglese che io adoro e di cui vi ho parlato molto spesso su Instagram. In college, ancora prima di vincere davvero uno dei premi di cui parliamo oggi, Grayson Perry ha deciso per un suo progetto di mettere in scena la sua stessa finta premiazione inclusa una corona di carta di nessun valore economico come premio finale. Se quindi il riconoscimento dei propri lavori da parte di terzi, che sia una giuria ristretta o il grande pubblico, è uno dei motivi principali per cui vincere un premio d'arte, ci sono almeno altre due motivazioni, il denaro e la gloria. Diversi dei premi infatti permettono di vincere delle somme che possono essere reinvestite dall'artista per continuare a creare. Sul piano della gloria Grayson Perry ne sa qualcosa dato che lui, come diversi altri artisti inglesi, Damien Hirst, Danish Kapoor o Tracy Emin, hanno visto le loro carriere schizzare alle stelle a livello internazionale anche grazie alla partecipazione al primo dei premi di cui vi parlo oggi, il Turner Prize. Il Turner Prize prende nome dall'artista inglese William Turner e non è un caso. Due infatti sono le ragioni. La prima è che lo stesso Turner alla sua morte ha donato le sue opere all'Inghilterra e proprio desiderava che venisse creato un premio. La seconda è un po' più romantica ed è che ad oggi Turner è considerato l'artista inglese più innovativo di sempre. Il Turner Prize è stato assegnato per la prima volta nel 1984 e da allora viene premiato ogni anno un artista nato in Inghilterra o che lavora principalmente qui. La Tate seleziona una giuria sempre diversa ed è un gruppo formato da curatori, critici, scrittori e direttori di gallerie d'arte e la cosa bella è che almeno uno di loro deve essere straniero. In più il pubblico seleziona dal sito web della Tate il proprio artista preferito attraverso una sorta di sondaggio. Fino al 2016 c'era un limite di età, il premio infatti era solo per artisti più giovani di 50 anni, al fine di dare spazio agli artisti considerati emergenti. Poi è avvenuto il cambiamento. Dato che l'apice creativo può essere raggiunto anche dopo i 50 anni, la Teita ha voluto dimostrare che si può essere emergenti, ma non per forza super giovani di età. Stabilito il valore del riconoscimento e la gloria, adesso parliamo del premio in denaro, che è abbastanza alto. 40.000 pound. Sono così divise, 25.000 al primo classificato e 5.000 ad ognuno di quelli che si trova fino in finale. Ma in questo caso a fare la differenza è la storia soprattutto di chi ha vinto negli anni. Il premio infatti è stato vinto da artisti come Gilbert Georg, Tony Craig, Anthony Gormley, Damien Hirst e Steve McQueen. Ma ha reso anche noti quelli che non lo hanno vinto, come nel caso di Tracy Amin. E anche il secondo premio di cui parliamo oggi si distingue per l'importanza dell'ente organizzatore e per il premio in denaro. Si tratta del Luco Boss Prize, organizzato in collaborazione con il Guggenheim Museum di New York. È nato nel 1996 per celebrare l'arte contemporanea in ogni sua forma, abbattendo le barriere di diversità di genere, di età, di nazionalità, ma soprattutto medium artistico utilizzato. Il premio in denaro è pazzesco, 100.000 dollari, non si scherza, e il primo vincitore nel 1996 è stato Matthew Barney. La particolarità del premio è però che viene dato ad un solo artista, sui sei finalisti scelti dalla giuria di critici e curatori, e che soprattutto si svolge ogni due anni a biennale, quindi l'ultima edizione è stata nel 2020 con la vittoria di Diana Lawson. Non è mai stato vinto da un artista italiano, ma... 
Tra i finalisti del 2000 c'era anche il nostro Maurizio Cattelan, che non ha vinto quell'anno, ma poi nel 2011 è stato protagonista di una retrospettiva pazzesca proprio al Guggenheim Museum. E torniamo in Europa per uno dei premi che, secondo me, ha le caratteristiche più interessanti, il Marcel Duchamp Prize. Vi dico subito l'unico difetto di questo premio, ed è, secondo me, il fatto che sia aperto soltanto ad artisti francesi o internazionali che vivono e lavorano in Francia. Superato questo ostacolo sotto tutti gli altri punti di vista, è davvero probabilmente il più interessante. Ovviamente è stato intitolato in onore di Marcel Duchamp, ma soprattutto è un premio ideato e portato avanti da collezionisti. A fondarlo nel 2000 è stato il presidente dell'ADIAF, un'associazione di collezionisti d'arte che lavora per la diffusione dell'arte francese. Il premio viene dato ogni anno ad un solo artista sui quattro finalisti che vengono scelti dai collezionisti attraverso visite negli studi d'artista, una sorta di scrematura tramite votazioni di tutti gli associati e poi la decisione finale della giuria. Il premio è notevole, 35.000 euro, ma ci sono anche in palio una mostra al Centre Pompidou di tre mesi dei quattro finalisti con catalogo e soprattutto due anni di residenza d'artista per portare avanti i propri lavori. Penso sinceramente che se fossi un artista mi trasferirei in Francia anche solo per poter partecipare perché sembra davvero un sogno. Ma torniamo in America per un premio che negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé, più per via della sua giuria che per per i suoi vincitori. Si tratta del Future Generation Art Prize, un premio biennale che si distingue per la possibilità di poter partecipare online da tutto il mondo, con addirittura dei veri e propri talent scout che vanno a scoprire gli artisti e li invitano a fare domanda. La giuria che fa tanto parlare è composta da quattro fra gli artisti contemporanei internazionali con le più alte valutazioni di mercato e quindi anche tra i più famosi al mondo. Stiamo parlando di Damien Hirst, Jeff Koons, Takashi Murakami e Andreas Garski. Ma non solo, ovviamente ci sono anche collezionisti come Miuccia Prada e Elton John e direttori di museo come Richard Armstrong del Guggenheim di New York o Ellie Broad della Broad Foundation. Cosa si vince? Un premio in denaro di 100.000 dollari e la commissione di un gruppo di opere. Un premio quindi aperto a tutti con un'alta cifra in denaro ma che forse dovrebbe offrire un po' più di visibilità ai partecipanti più che alla giuria. Rimaniamo giusto un attimo in America e vi racconto dell'Art Prize, chiamato così proprio perché nasce nel 2009 con l'idea che sia l'unico e il solo, quindi il premio d'arte. La cosa interessante è che non c'è un solo vincitore in senso stretto, ma vengono date numerose borse di studio agli artisti partecipanti, per un valore totale di circa 450.000 dollari. Non solo, le opere vengono esposte per tre settimane in giro per una città del Michigan, dove è nato, per far sì che le persone possano vivere un rapporto diretto con l'arte. Essendo aperto a chiunque voglia partecipare, e soprattutto a qualsiasi medium, secondo me è fra i premi d'arte più inclusivi. Si svolge proprio in questi giorni, tra settembre e ottobre, quindi vi lascio il link in descrizione o nei commenti per poter dare un'occhiata sia a questo che agli altri premi di cui vi sto parlando. Il prossimo premio è il Max Mara Art Prize for Women e secondo me è interessante almeno per due motivi. Uno, è dedicato alle donne. Due, si svolge in collaborazione fra l'Italia e l'Inghilterra. Il premio nasce dall'unione fra la collezione Maramotti e la Whitechapel Gallery di Londra, infatti è curato direttamente dalla sua direttrice. La giuria cambia ogni anno ma è sempre formata da quattro figure. Una collezionista, una gallerista, una giornalista e un artista. Ognuno di loro presenta 5 giovani artiste donne residenti nel Regno Unito, quindi un totale di 20. E poi si arriva alla scelta di un gruppo di 5 finaliste, di cui ognuna presenterà un progetto artistico. La vincitrice sarà colei che poi avrà a disposizione 6 mesi di residenza in Italia per completare il proprio progetto e vederlo esposto prima in Inghilterra in una mostra dedicata alla Whitechapel e poi nella collezione Maramotti, quindi un premio pensato dalle donne per le donne. L'ultimo premio di cui vi parlo è italiano, non è la prima volta che lo sentite nominare qui sul canale, si tratta del premio Cairo, legato alla rivista arte della Cairo Editore. Ve ne avevo già accennato nel mio video qui sul canale in cui vi consiglio le migliori riviste d'arte da leggere in Italia. Ed è un premio che io ho seguito molto, soprattutto negli anni in cui vivevo e lavoravo a Milano. Nasce nel 2000 con l'idea di premiare ogni anno i migliori giovani artisti under 40, e può partecipare chiunque, i 20 finalisti vengono scelti dalla redazione della rivista affinché le loro opere vengano esposte tutte insieme per una mostra collettiva. 
Nel tempo è stato vinto da alcuni dei più interessanti artisti italiani come Masbedo, oppure Fabio Viale, Fabrizio Cotonini o Laura Pugno. E la cosa più interessante secondo me è che si divide in differenti sezioni, quattro in totale, pittura, scultura, fotografia e grafica. Come per i premi internazionali anche per questo c'è un premio in denaro che è di circa 25.000 euro per il vincitore, poi l'acquisizione dell'opera nella collezione del premio e ovviamente un articolo dedicato sulla rivista che racconta la storia e le opere dell'artista vincitore, ma anche ogni fase della premiazione stessa. Se volete scoprire di più vi consiglio di seguire il loro profilo Instagram perché non solo raccontano l'arte contemporanea, ma la arricchiscono con tante curiosità. E in più, se darete un'occhiata ai loro reel, potreste anche trovare alcuni contenuti speciali realizzati da me. Vi racconto lì infatti le loro storie e le opere di alcuni dei vincitori del premio. Questi sono i 7 premi d'arte nazionali ed internazionali che secondo me da amanti dell'arte vale la pena tenere sott'occhio. Ovviamente ce ne sono tanti altri, anche molto interessanti, ma come sempre questa è una mia selezione. Però fatemi sapere nei commenti se ci sono altri premi che vale la pena seguire o che magari da artisti consigliereste per esperienza, sono sempre curiosa. E se questo video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video legati ad arte, viaggio e mercato. Ti suggerisco inoltre di dare un'occhiata al video sulle migliori riviste d'arte o a quello sulle 20 professioni nel mondo dell'arte. Grazie e alla prossima!